你好，各位，相信大家一定听说过王一博这个多才多艺、中国娱乐圈炙手可热的明星。今天，我们将带您进入一次充满趣味和好奇心的旅程，探索王一博的自然美和浓密眉毛。通过独家的直接照片集，这肯定会让您从第一眼就感到惊叹和钦佩。被誉为票房之王的王一博，不仅凭借自己的才华，而且凭借英俊的外貌和充满魅力的自信，征服了全球数百万粉丝的心。在这个照片集中，我们将探索王一博的耀眼之处。当他没有化妆时，尤其是不能忽视的亮点——他浓密的眉毛。王一博的自然美散发出诱人和迷人的魅力。他无需浓妆艳抹就能够闪耀，他的眼睛、嘴唇，特别是他的眉毛，都是构成他完美面容的亮点。再加上他的自信和气质，让人们不得不陷入这位帅气男神的魅力之中。那么，让我们一起走进王一博和他的直接照片的美丽世界。让我们与您分享我们对自然美和浓密眉毛的所有发现。这不仅是一个外貌探索之旅，还是一个了解多才多艺艺术家王一博及其独特魅力的机会。请准备好沉浸在这独特美丽中。直接照片及肖战的自然美和浓密眉毛。肖战，本名王一博，是中国娱乐圈备受喜爱的著名艺人。凭借英俊外表和多才多艺的才华。他已经征服了全球数百万粉丝的心。在这个照片集中，我们将欣赏肖战的自然美，并着重强调无法忽视的细节——他浓密的眉毛。即使没有化妆，肖战仍然以自己的自然美散发光芒。拥有浓密的眉毛和完美的脸庞，他确实是魅力男神的代表。无需过多的努力。他就能以自然和纯粹的方式俘获所有人的心。与肖战一起醒来是一份奖赏。他醒来后的形象不仅展现了他的自然美，还带有新鲜的气息。他甚至让我们怀疑他是否从天堂坠落下来。肖战最新的自拍照真的是一件艺术品，无需太多修饰。他总能自信地展现出自己的自然之美，但肖战的美丽不仅仅是外表，他还拥有温暖和感情丰富的内心，让粉丝们感到亲近和鼓舞。他有能力在不知不觉中让人们微笑，这是一位艺术家可以为观众带来的最宝贵的东西之一。肖战不仅仅因为自己的自然美和迷人之处而受到推崇。还因为来自世界各地数百万粉丝的敬意和爱意，各界都涌入了赞美和祝福的言辞。肖战不仅英俊，而且在生活和事业中也取得了自己想要的一切。凭借不懈的努力和多才多艺，他取得了许多令人瞩目的成就，是年轻艺术家和他们的梦想的亮丽榜样。我们作为肖战的粉丝。只能向他表示祝贺，并送上最美好的祝愿，祝愿他在事业上不断前进，健康快乐。肖战，您对我们来说是无价的灵感，我们为您存在于这个世界而感到骄傲。九点一二亿，中国影史国产片体育片票房冠军。从夏到冬，王一博热烈之旅，关注小莹娱记。每天带你享受美味的娱乐大餐。据灯塔专业版显示，国产影片体育片热烈一十一月二十七日结束了最后一天的公映，最终票房达九点一二亿，成为了中国影史国产片体育片票房冠军。热烈由黄渤和王一博领衔主演，大鹏导演。讲述了面对窘境仍然坚持着自己梦想的陈硕，在偶然间遇到了人生伯乐丁雷，在数次的阻碍与困难中
，两人带领团队突破难关，并最终奔向共目标的故事。剧中，黄渤和王一博用精湛的演技，深刻诠释了各自的角色，获得了网友的一致好评，并且最终拿下了各大奖项。第十一届浙江电影凤凰奖、优秀故事片奖、优秀导演奖大鹏、优秀男主角奖黄渤、王一博、优秀音乐奖鹏飞，第九届文荣奖最佳青年导演奖大鹏。提名第十八届中国长春电影节最佳男演员王一博、最佳女演员刘敏涛、最佳摄影钟瑞、钱天天、最佳音乐鹏飞、最佳剪辑涂亦然、张一博。两千零二十三《尖叫之夜》年度导演大鹏，《尖叫之夜》年度男主角王一博。王一博曾在采访中表示。拍摄电影《热烈》时，将跳舞和表演两个他喜欢的事情同时在一起去工作是很幸运、很开心的事情。更加幸运的是，王一博将这件开心的事情做得很完美，并且取得了成就。从夏天到冬天，共打破28项纪录，获得125项里程碑成就，六个奖项提名。获内地影史体育片票房冠军、内地影史暑期档青春片票房冠军。拍摄这部电影，掉过的微亚，熬过的夜，流过的汗水，所有一切辛苦都在这个时候获得了回报。这是一部让人流泪的喜剧电影，是讲述一部亲情的青春电影，构建理想的体育竞技电影。恭喜热烈完美收官！网红牛魔王夫妇宣布分手，养牛亏损，欠债不敢结婚。小阿俏含泪回应：“关注小莹，每天带你享受美味的娱乐大餐。”三年了，小阿俏跟着牛魔王从二十四岁到二十七岁，从四川到东北，这一路上风风雨雨，欢笑与泪水，经历了三个春夏秋冬。本以为他们的爱情经历过三年的洗礼和网友的见证，情比金坚。是经得起任何风吹雨打的，相信他们可以步入婚姻的殿堂。没想到牛魔王突然在自己的视频账号上宣布和小阿俏分手，原因让人觉得很牵强。近日，牛魔王宣布和小阿俏分手，这一消息让网友产生了质疑，纷纷表示不可能，是为了拍视频。很快，牛魔王在评论区做出了回应，表示是真的。牛魔王说自己一头牛亏损五千，目前已负债六百 W， 不想小阿俏跟着自己一起还债受苦，最终决定分手。对于这一消息，网友为了求证便跑去了小阿俏抖音去寻蛛丝马迹，其中一则视频，小阿俏含泪微笑发文：“那三年不是笑话，是我青春篇章里最勇敢也是最失败的一页。”小阿俏微笑时眼里泛着泪光。字里行间透露着遗憾、委屈和不甘，着实让人心疼。视频画面都是属于他们的回忆。另一则视频是一十一月六日发的 ，IP 地址显示为四川。视频配文：“物是人非，到了宁巴的年龄。”“物是人非”这四个字包含了太多的深意，一切仿佛都是原来的样子。而牛魔王早已不是他最初认识的那个牛魔王。网友向小阿俏提出了提问，以证实分手的真假。小阿俏则回复道：“自己已经到了谈婚论嫁的年纪，他却不想结婚。于是因为牛魔王说自己恐婚，这么分手了。如果真的爱，不是风吹雨打都想娶对方回家吗？”对于牛魔王夫妇分手的消息，仍有不少网友产生疑虑，感觉他们是为了拍视频。毕竟牛魔王的头像还没换。所有的视频也都还在，可能是一时之间无法适应，或者是舍不得吧。如果真的分手了，留着这些其实也证明不了什么，只能证明还没真正的放下。不过，倘若消息是真的，早晚这些都会不在的。关于他们分手的原因，各说一词。牛魔王因为不想对方跟着自己欠债还债，选择分手。这个理由其实对于女方来说实在是不公平。毕竟两个人有很深的感情基础，兴许女方愿意
，爱情不能用金钱来衡量。男女的思维模式并不一样，男方可能会在这方面自尊心更强一点，但谁知道这是不是一种牵强的理由呢？小阿俏表示，分手是因为自己到了结婚的年龄，毕竟在一起这么久了，什么都经历了，也应该结婚了。而牛魔王这边却不想结婚。一是自己年龄比小阿俏小，二是因为欠债。难道要等事业有成吗？小阿俏表示自己已经等了三年，不想再等了。女人又有多少个青春可以等？多少个三年可以等？再等三年，她都三十一了。不过婚姻毕竟的两个人的事，真真假假，孰是孰非，只有当事人最清楚。如果真的分手，确实是挺可惜的。也祝愿双方都各自安好，早日走出分手的痛苦。相信他们经历这次一定会成熟很多。图片来自网络素材，如亲连山。